Hello dear friends I am Rehbar sir today we will recite a famous poem the bengal sailors by sarojini naidu we will try to explain it and summarize it you are watching my youtube channel rehbar sir keep watching till end sabse pehle main poem the bengal sailors ka introduction karta hu the bengal sailors introduction The Bengal sailors carry loads of bangles to sell at the fair. The bangles are delicate, bright and colorful ornaments which add to the beauty of their bearers and serve different purposes on different occasions. As a woman passes through the different stages of her life from childhood to old age, the colors and design of her bangles also change accordingly. चूड़ियाँ बेचने वाले अपना सामान बेचने मेले में ले जाते हैं यह चूड़ियाँ नाजुक चमकदार और रंग बिरंगी और खूबसूरत होती है जो पहनने वालों की खूबसूरती में इजाफा करती है और मुख्तलिफ चूड़ियों के मुख्तलिफ मकासद होते हैं एक औरत जो कि जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है यानि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तो इन चूड़ियों के रंग और डिज़ाइन भी जिंदगी के हर स्टेज के साथ बदलती रहती है इस पोइम में शायरा ने हिंदुस्तान के कल्चर और औरत की जिंदगी की अक्सी की है फोर वी स्टार्ट रिसाइटेशन ऑफ पोइम वी विल नो ब्रीफली अबाउट पॉइटस सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू वॉज एन इंडियन पोलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पॉइट शी वॉज बॉर्न इन थर्टीन फेबरवरी एटीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन इन हैदराबाद नाउ Telangana India Naidu's poetry includes both children's poems and others written on more serious themes including patriotism romance and tragedy Naidu's work as a poet earned her the sobriquet Nightingale of India Sarojini Naidu died in 2nd March 1949 in Lucknow The Bengal Sailors is a poem exploring the life of Indian women, the Indian culture and traditions revolving around women. The poem revolving around bangles which is an important ornament for embellishment of women in Indian society. Yani Sarojini Naidu ek Bengali khandan mein 13 February 1879 ko Hyderabad mein paida hui. वो एक सियासी कारकुन के अलावा बहुत बड़ी शायरा थी उन्होंने बच्चों के नजमों के अलावा जिन मौजूद पर शायरी की उनमें खुबुल वतनी रोमेनस और ट्रेजडी वगैरह शामिल थी शायरी की वजह से उसे नाइटन गेल ऑफ इंडिया का खिताब मिला वो दो मार्च उन्नीस में लखनऊ में इस दुनिया से चल बसी बेंगल सेलर्स नज़म में उन्होंने हिंदुस्तान की औरत कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बात की है इस नज़म में चूड़ियों का जिक्र किया गया है यह चूड़ियाँ हिंदुस्तान की औरत का ऑर्नामेंट कहलाती है जिनसे औरत की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं नाउ लेट्स रिसाइड द पोएम द बेंगल सेलर्स Bengal sailors are we who be here our shining lords to the temple fear who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light let your tokens of red and lives for happy daughters and happy wives some are meet for a maiden's dress silver and blue as the mountain mast Some are flesh like the birds they dream on the twinkle brow of a woodland stream Some are aglow with the bloom that close to the limpid glory of newborn leaves Some are like fields of sunlit calm meet for a bride on her bridal morn Some like the flame of her marriage is far or rich with the hue of heart's desire tinkling luminous tender and clear like her bridal laughter and bridal tear 
Some are purple and gold and flaggered grey For she who has journeyed through life midway Whose hand is her chased, whose love has blessed And cradle is pierced on her faithful breast And serves her household in fruitful pride And worship the goddess at her husband's side now dear friends we will know the meaning of difficult words both in english and urdu from poem before we summarize the poem we have the word loads it means collection of bangles churiyon ka saman we have second word rainbow tinted which means having the colors of rainbow in them rangin ya danak bara rang we have third word lustrous which means shining yani chamakdar we have flushed which means shining brightly urdu mein hum ise चमकता हुआ कहते हैं वी हैव वर्ड ट्रंको विच मीन्स काम पुरसुकून एग्लो विच मीन्स शाइनिंग चमकीला वी हैव वर्ड लिम्पिक ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर साफ शफाफ उसको हम उर्दू में कहते हैं which means color yani rang we have the word tink tinkling which means making a light ringing sound jankar we have the word luminous shining yani chamakne wala and last word golden flecked yani spotted with golden dots Sunehri dabu wala now dear friends we will try to explain the poem stanza by stanza in the first stanza the poet says that the bengal sellers take the bangles to the temple fair they sell it in the temple fair the bangles are colorful they are circles in shape they make the woman happy the bangles attract the poet because of its colors women love to wear bangles the poet describes the different colors of bangles used by different women according to their ages yani chudiyan bechne wale apne saath der sara chudiyan lete hain aur mandiron ke melon mein unhe bechte hain चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती है वो गोल होती है और औरतें इन्हें देखकर खुश हो जाती है शायरा को चूड़ियाँ इसलिए पसंद है कि इनके रंग खूबसूरत और दिलकश होते हैं इस नज़म में शायरा बताती है कि औरतें उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म की चूड़ियाँ पहनती है नाउ इन सेकेंड सटनजा दाइट से दैट Madens wish to wear silver and blue color bangles. They also choose reddish color bangles. Some madens choose green color bangles. The green color is like the colors of newborn leaves. Yani, Shaira, farmati hai ki naujawan ladkiyan aur aurate chandi ya nili rang ki chudiyan pehna pasand karti hai. Iske alawa wo lal rang ki chudiyan bhi pehnti hai. कुछ लड़कियां हरे रंग की चूड़ियां पसंद करती है हरा रंग ताज़ा पत्तियों की तरह दिलकश और सुनहरा होता है इन द थर्ड सटनजा द वाइट सेज द यंग ब्राइड इज फुल विद द पैशनेट डिजायर ब्राइड इज चूज कॉर्न कलर बैंगल्स दे चूज बैंगल्स ऑफ फायर कलर द फायर कलर बैंगल्स आर लाइक द color of the fire during their marriage yani 
आमतौर पर दुल्हनी जीवों के रंग की चूड़ियाँ पसंद करती है या आग नुमा रंग की चूड़ियाँ पहनने पहनती है यानी वो भी रंग बरंगी चूड़ियाँ पहनती है और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है इन द लास्ट सटंजा द पॉइंट सेज द मदर हु हैव एक्सपीरियंस लाइफ चूज पर्पल एंड गोल्डन फ्लैकेट ग्रे कलर बैंगल्स दो वुमन्स वुड हैव पास हाफ ऑफ ईयर लाइफ दे वुड हैव गिवन बर्थ टू चिल्ड्रन दे वी आर सच बैंगल्स एंड प्रे टू गॉड बाई सिटिंग विद दियर हजबेंड यानी उम्र रसीदा औरतें तजुर्बा कार औरतें आम तौर पर अरगवानी यानी लाल और नीले के मिलने से जो रंग बनता है और हल्के रंग की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती है वो औरतें जुनूने अपनी आती उम्र बसर की हो या माएँ जुनूने बच्चों को जन्म दिया हो वो भी चूड़ियाँ पहनती है और अपने शोहर के साथ अपने खुदा की खसूस दुआ गो रहती है इन दिस वे We have completed the summary of the poem. The summary of the poem is like this: the poem, the Bengal Sellers, has been written by Sarojini Naidu. It was first published in the year 1912 in her collection of poems called the Bird of Time. यानी जो Bengal Sellers poem जो है Sarojini Naidu ने लिखी है. ये पहली बार 1912 में शाया हुई है उनकी शायरी मजमू द बर्ड ऑफ टाइम में द बेंगल सेलर टेक द बेंगल टू द टेम्पल फेयर्स दे सेल इट इन द टेम्पल फेयर द बेंगल आर कलरफुल दे आर सर्कल इन शेप दे मेक द वोमन हैप्पी द बेंगल अट्रैक्ट द पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स कलर वोमन लव टू बी आर बेंगल The poet describes the different colors of bangles used by different women according to their age. The poet says that the maiden wish to wear silver and blue color bangles. They also choose reddish colors bangles. Some maidens choose green color bangles. The green color is like the color of new born leaves. The young bride is full with a passionate desire. Brides choose corn colored bangles they choose bangles of fire color the fire colored bangles are like the color of the fire during their marriage mothers who have experienced life choose purple and golden flecked gray color bangles those women would have passed half of their life they would have given birth to the children they wear such bangles and pray to god by sitting with their husband side in this way we have completed summary from explanation very easily dear friends hope that you have enjoyed the poem the bengal sailors if you like my video don't forget to subscribe my youtube channel rehbar sir it will cost you nothing but will encourage me a lot thank you for watching